రైట్ ఇక్కడ బుల్సెట్ గారు ఈ ఈ రోజున ఈ ప్రాబ్లం సార్ట్ అవుట్ అవుతుందా అంటే ఇందాక బాజీ గారు చెప్పినట్టు అక్కడ ఏమన్నా తేడా వచ్చింది అనుకుంటున్నారా అంటే వస్తుంది సార్ట్ అవుట్ అవుతుందన్న నమ్మకం అండి ఎందుకంటే నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ గారు యా స్టేట్ స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ పది ఏడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇచ్చిన లెటర్లో రాస్తారు ఆయన జనసేన పార్టీ హ్యాస్ సాటిస్ఫైడ్ ద క్రైటీరియన్ స్టిపులేటెడ్ అండర్ పారా ఫైవ్ ఏ బి వన్ ఆఫ్ టు బికమ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ రిజర్వ్ సింబల్ ఇన్ ఎలక్షన్స్ ఫర్ లోకల్ బాడీస్ హెల్త్ అండ్ ద పార్టీ బేసిస్ నౌ దేర్ ఫోర్ ఫైవ్ ఏ ఆఫ్ చోన్ సో Uh, the state election commission hereby reserves the symbol of uh, glass tumbler symbol for the allotment of candidates to set up party in local body elections in jansena hence for this categorized recognized registered re- registered political party with a reserved symbol ani ante elections ayipoyin tarvata mana assembly elections ayipoyin tarvata local body elections mundi idichi this will be valid till uh, ఫర్దర్ ఎలక్షన్స్ అంటే నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ వరకు అని ఇచ్చున్నారు అందులో దాని కాపీ కూడా అది ఒరిజినల్ ఏమో అడ్రస్ టు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇస్తూ కాపీ టు ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ అందరికీ మొత్తం అందరికీ వెళ్ళినాయి పంచాయతీ రాజ్ డిపార్ట్మెంట్కి స్టేట్ సెక్రటరీకి ఎస్పెషలీ ద డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్కి అందరికీ వెళ్ళినాయి సో డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ చేతిలో గ్లాస్ టంబులర్ అలాట్ చేసిన పార్టీ ఉంది నెక్స్ట్ లోకల్ పార్టీ ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి కోడ్ అమల్లో ఉంది తిరుపతిలో తిరుపతిలో కోడ్ అమల్లో ఉంటుండగా అదే గ్లాస్ టంబులర్ సింబులు ఎంపీ ఎలక్షన్స్కి అలాట్ చేయడం అన్నది అది అనైతికల్ అంటే ఒక టెక్నికల్గా ఎక్కడైనా చిన్న హిచ్ కనబడినా కూడా ఇంకోటి ఏమంటే ఈ రూల్స్ మార్చిన తర్వాత అండి ఎలక్షన్ కమిషనర్ హిమ్సెల్ఫ్ సైడ్ జనసేన పార్టీ సాటిస్ఫైడ్ ద క్రైటీరియన్ ఫైవ్ ఏ బీ వన్ ఇచ్చేసారు ఎందుకంటే దాని ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఉన్నా కూడా అది దాని సింబల్ రిజర్వ్ చేయమని వచ్చింది ఆ కొత్త రూల్స్ ప్రకారంగా ఇదివరకు ఏంటంటే సిక్స్ పర్సెంట్ రెండు ఎమ్మెల్యేలు అవన్నీ మార్చి ఈ కొత్తది వచ్చింది రూలు వచ్చిన తర్వాత దాని ప్రకారంగా జనసేన పార్టీ ఎలిజిబుల్ టు హోల్డ్ ద సింబల్ రిటైన్ ద సింబల్ అని ఉంది అలాంటి స్టేట్ ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంటుండగా ఇప్పుడు తిరుపతిలోనే కోడ్ ఉంది తిరుపతిలో ఇదివరకు ఇదే కలెక్టరు పూర్తిగా వైసీపీ కార్యకర్తలాగా వ్యవహరించారని చెప్తే ఆయన సస్పెండ్ చూడ చేసింది ఇది ఉంది కాబట్టి అది కూడా సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి వీఆర్ వెరీ హోప్ఫుల్ దట్ ఇట్ విల్ బి రిజాల్వ్ బై దిస్ ఆఫ్టర్నూన్ సాయి గారు ఈరోజు సార్ డెఫినెట్గా ఈరోజు మధ్యాహ్నం కల్లా ఆ సింబుల్ని క్యాన్సిల్ చేస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం రైట్ ఇక్కడ దుగ్గరాజు గారు ఇందులో ఏదన్నా కావాలని చేయించింది ఉంటుందా లేకపోతే అధికారి సహజంగా చేసి ఉంటారు అనుకోవాలా మనం చూసేటప్పుడు ఆ అధికారి గతం కూడా ఒకసారి చూడాల్సి వస్తుందండి ఇప్పుడు బులిశెట్టి గారు ఎత్తి చూపినట్టు ఆయన చిత్తూరు జిల్లాలో జరిగిన ఎన్నికల తీరు బాగాలేదు సో అసలు ఎక్కడా ఎవడు పోటీ లేవు లేకుండా మొత్తం కొత్తగా మేమే అన్ని గెలిచేసాం ఏకగ్రీవం చేసుకున్నాం అనేటువంటిది ఏ ఎన్నికల్లో ఏ ప్రాంతంలో ఇలా జరిగినా అది అది అనుమానించదగినటువంటి విషయమేనండి మన రాష్ట్రంలో కదా ఏ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా జరిగినా సరే మన రాష్ట్రంలో ప్రత్యేకంగా తెలిసిపోయింది ఈ ఎన్నికలు ఎలాగైనా గెలిచి తీరాలి అనే పట్టుదలతో ఏ మార్గంలో అయినా గెలవాలి గెలుపు మాత్రమే మనకు మీన్స్ అక్కడ ఎండ్స్ కావాలంతే సో అలా మొత్తం మీద కలెక్టర్లు కొంతమంది సహాయం చేశారు వాళ్ళకి లేదా రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్స్ అన్ని స్థాయిలో పోలీసులు కానీ అధికార పార్టీకి సహాయం చేశారు అన్ని చోట్ల కూడా ఏకగ్రీవం చేశారు సో అలా ఏకగ్రీవాలు జరిగినటువంటి జిల్లాకి అధికారిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన అనుమానించాల్సి వస్తుందండి గతంలో కూడా ఆయన ఆధ్వర్యంలోనే జరిగాయి కాబట్టి ఆయన మీద అధికార పార్టీ యొక్క ప్రభావం ఉందేమోనే అనుమానించాల్సి వస్తుంది ఆయన కూడా మిగతా వాళ్ళకి ఐఏఎస్ ఆఫీసరే కానీ కొంతమంది కావాలని అధికార పార్టీకి దగ్గర అవుతుంటారు అటువంటి వ్యక్తి ఏమో ఈయన అనిపిస్తుంది ఎక్కడైనా సరే ఏ అధికారి అయినా సరే వీలైనంత వరకు వివాదాల జోలికి వెళ్లకుండా ఉండాలండి అది అధికార న్యూట్రాలిటీ అనేటువంటిది నేను చాలా ఎవరికి చెందను ఒక నిబంధనల ప్రకారం వెళ్తాను నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరిస్తాను అని ఆయనకి ఆయన రుజువు చేసుకోవాలి దానికోసమైనా ఆయన మధ్యాహ్నం లోపు ఆ సింబల్ వెనక్కి తీసేసుకోవడం మంచిది అక్కడ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి జడ్పీటీసీ నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఆ పార్టీ జనసేన అధికార మళ్ళీ పోటీలో ఎన్నికల పోటీలో ఉన్నప్పుడు అదే గుర్తు మళ్ళీ పార్లమెంట్లో ఇంకొక ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్కి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఎన్నో ఇతర గుర్తులు ఉండగా గ్లాసు గుర్తునే కేటాయించడంలో అస్సలు ఔచిత్యం కనబట్టలేదండి పైగా ఇందాక మన లాయర్ గారు చెప్పినట్టు ఆ గుర్తు ప్రత్యేకంగా జనసేనకి కేటాయించినట్టుగా ఉందంటున్నారు కదా లిస్ట్లో 
ప్లీజ్ సింబల్ గా లేదు మరి అలాంటప్పుడు ఆయన ఇచ్చేసి మరొకసారి తప్పు చేస్తున్నారు బహుశా ఆయనకి ఆ జిల్లా నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఉందేమో ఈ తప్పుల వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ రాకపోతున్నారని చూస్తున్నాడే అనిపిస్తుంది ఆ కలెక్టర్ గారు చూస్తుంటే ఆ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఎందుకు ఇలా ఏరి కోరి ఒక పార్టీ రంగుని వాళ్ళకి వాళ్ళు పూసుకుంటున్నారో అధికారులు అనేటువంటిది అర్థం కావట్లేదండి వాళ్ళకి ఇచ్చిన శిక్షణ ఏమైంది వాళ్ళు చదువుకున్నటువంటి చదువు ఏమైంది వాళ్ళ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి పుస్తకాలు రూల్స్ నిబంధనలు ఏమవుతున్నాయి ఎందుకు ఇలా ఒక పార్టీ కొమ్ము కాస్తున్నారు ఇది చాలా తీవ్రమైనటువంటి విషయం అండి రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం జరుగుతున్నటువంటిది కాబట్టి ఇప్పటికైనా సరే జరగబోయేటువంటి ఎన్నికలు వివాదాలని పెంచకుండా ఎవరు గెలుస్తారు అనేటువంటి ప్రజలు తేలుస్తారు దాని మీద ఐదు లక్షలు అని వాళ్ళు అనుకోవచ్చు మొత్తం అసలు ఇంకొక పార్టీకి ఓటు కూడా పడదు అనుకోవచ్చు అది వేరే విషయం కానీ ఆమె ఆ మేరకు మేనేజ్ చేయొచ్చు కానీ అధికారికంగా జరిగేటువంటి విషయాల్లో అంటే నామినేషన్ దగ్గర నుంచి ప్రచార శైలి ఓటింగ్ కౌంటింగ్ వీటిల్లో మాత్రం నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించేటువంటి అధికారులు కావాలి ఒకవేళ ఆయన మధ్యాహ్నం లోపు మార్చినా సరే అంటే సింబల్ మార్చినా సరే నా ఉద్దేశంలో అయితే ఆయన రిటర్నింగ్ అధికారిగా పనికిరాడండి ఆయన వెంటనే బదిలీ చేసేసి మరొక బాధ్యత కల వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడం మంచిది ఇలా ఏరి కోరి వివాదాలు ఏరి కోరి ఏకపక్ష నిర్ణయాలు ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి మంచిది కాదు ఇది ఒక చూడటానికి కూడా అసలు చాలా బాగాలేదు అసలు ఒక పార్టీ అక్కడ ఉండి వారు పోటీ చేస్తున్న సమయంలో వారి గుర్తులు తీసుకువెళ్ళి మరెవరికో ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఆలోచనే తప్పు అసలు ఎందుకు వస్తుంది ఆలోచన ఆయనకి ఆయన నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించే వ్యక్తి అయితే రాదు వచ్చింది అంటే ఎవరి ప్రభావం ఉంది అని అనుకోవాల్సి